வணக்கம் மக்களே வாங்க நம்ம கோவை ருசி சேனலில் இன்றைக்கி வெண்டைக்காய் குழம்பு வைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வெண்டைக்காய் கால் கிலோ மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை பூண்டு நான்கு இஞ்சி ஒரு இன்ச் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு ஏழு தக்காளி ஒன்று பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கருவேப்பிலை தேவைக்கேற்ப உப்பு தேவைக்கேற்ப ஓகே இப்போ அடுப்பில் வானொலி வச்சுக்கலாம் அதில் ஒரு கரண்டி எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் முதல்ல உளுந்து போட்டுக்கலாம் உளுந்து போட்டோம் இப்போ சோம்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அது நல்லா வறுத்துக்குங்க அதை வறுத்த உடனே முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நாம் பண்ணுறது வந்து மசாலா அரைக்கிறக்கு தேவையானது முதல்ல மசாலா அரைக்கிறக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் நாம் வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இப்போ இது மனம் வர்றக்காக நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு சேர்த்திக்கலாம் நல்லா வறுத்துக்கங்க முந்திரியும் உளுந்தும் சேர்த்துனால தேங்காய் சேர்த்த வேண்டியது இல்லை ஏன்னா அந்த குழம்போட திக்னஸ் கொடுக்குறதுக்கு தான் நம்ம சேர்த்துறோம் பட் நம்ம இந்த முந்திரியும் உளுந்தும் அதுக்கு தான் போட்டிருக்கோம் திக்னஸ்க்காக நீங்கள் இது போடலன்னா தேங்காய் சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் இப்போ நாம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் எதுக்கு மூடுறோம்னா சீக்கிரமாக வதங்கி வர்றதுக்கு இப்போ மூடி வச்சிருவோம் இப்போ மல்லித்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் கரம் மசாலா ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவு சேர்த்திக்கங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க மசாலா எல்லா இடத்துலையும் சேர்ற மாதிரி வணங்கிடுச்சு எல்லாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நாம் இதை எடுத்து மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் இப்போது மிக்சி ஜாரில் சேர்த்திக்கலாம் நாம் இதை வே அடுப்பில் வேற ஒரு வானொலியை வச்சு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கங்க வெண்டைக்காயை நல்லா வறுத்துக்கங்க முதல்ல அந்த வலுவழுப்பு தன்மை போகிற அளவுக்கு வருத்துக்கங்க இப்போ நாம் குழம்பு செய்யலாம் வானொலியை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ சீரகத்தை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதோட நாம் வதக்கி வச்சுருக்க வெண்டைக்காயை சேர்த்திக்குவோம் நாம் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா இதில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கொழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிட்டிக்க பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நாம் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க நம்ம எல்லாமே சேர்த்தியாச்சு இப்போ கொதிச்சிட்ருக்கு 
ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இப்போ மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க உங்களுக்கு குழம்பு எவ்வளோ தேவையோ அது தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓகே கொதிக்கட்டும் இப்போ நாம் மூடி வச்சுருவோம் ரீச்சார்ஜு ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாளித்து விட்டுக்கலாம் மேலே கார்னிஷும் பண்ணிக்கலாம் நாம் இப்போ அது பண்ண போகிறோம் இப்போ சுட சுட வெண்டைக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயாச்சு நமக்கு இதை நீங்களும் உங்கள் வீடுகளில் சமைச்சு சாப்பிட்டு உங்கள் குடும்பத்தோட மகிழவும் உங்களுக்கு இந்த உணவு பிடித்திருந்தால் கோவை ருசி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி மக்களே